Hola Bienvenue dans un nouveau vlog Voulez-vous savoir quelque chose Fun fact about me Je déteste la chaleur Voulez-vous savoir Il fait comment le taux Il fait 35 je, Moi j'aurais resté à la maison Toute la journée Mais euh, faut que je vois en ville euh, J'avais J'ai comme oublié ça j'avais mis euh, oh bonjour j'avais mis euh, mon temps sur mes assurances de taux je sais qu'il y en a qui payent ça par mois moi je le paye genre une fois dans l'année mais tu sais avec notre carte de débit on peut comme pas comme payer euh, un, un gros montant on a une certaine limite avec notre carte c'est tu un renard ok non um, <rire> excuse donc euh, je me rappelle que j'avais été payer mes assurances et là euh, j'avais oublié que j'avais pas été Oup, fait tape une deuxième fois. Donc là, je dois aller payer euh, le reste de mes assurances. La seule chose que j'aime de la chaleur de l'été, c'est que je peux mettre de la crème solaire. Et là, j'ai mis ma crème solaire brillante. J'ai de l'air d'un gros soleil. Je dors. Et il faut être positif pareil, hein, la gang? Mais sinon, euh, bonjour, bonjour. On dirait que je vous ai commencé ça rough. Euh, J'avais pas vraiment commencé à vlogger, il y a un heure et quart, mais je me suis dit, gars, on pourrait se faire un petit euh, weekend vlog. Mais ouais, donc là, il est vendredi, 35 degrés, je m'en vais payer mes assurances d'auto. Sinon, j'ai comme d'autres affaires à payer, genre, faut que je renouvelle ma, ma plaque, faut que je fais. Euh, C'est le temps de l'année, là, faut que je fais ma plaque, euh, mon inspection, mais aucune chance que je fais ça aujourd'hui. Aucune chance que je passe euh, deux heures dans un bureau de Service Canada. Je vais tout faire ça en ligne, puis je ferai mon rendez-vous pour mon inspection euh, d'ici à la fin du mois de juillet. Là. Une journée qui fait pas 30 ans. Mais ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme pas dîner. Je vais aller me chercher. Je, je me suis levée ce matin avec la chaleur dans le corps. Je me suis dit, j'ai faim pour des sushis. Donc, je vais aller m'en chercher. J'en ai pas commandé à l'avance, par exemple. Donc, j'espère qu'il y en a de près dans le comptoir, rendu là, n'importe quelle sorte. Je vais les aimer. Et euh, c'est pas mal ça. Les petits plans de la journée, en revenant, je vais pogner des quenchers euh, à ma mère puis mon bébé parce qu'ils doivent avoir chaud puis chaud au magasin. Donc c'est pas mal ça les updates de, ma, de mon petit matin. Hein? J'ai déjeuné tranquillos avec Molly. Euh, même s'il fait chaud à mourir, elle veut tout le temps aller dehors, pitié, mais comme elle peut pas trop aller là. Après, elle arrive en dedans, elle est même. Elle est pas Elle va dessus le lit puis genre, elle se met sur le dos. Puis là, de même, la bédaine à l'air, puis la fin, là, est juste comme au-dessus de notre lit, puis comme elle reste là pendant des heures. Comme là, pauvre cocotte, elle voulait même pas aller dans la cage, elle voulait rester à la fin. Mais euh, je sais, là, qu'elle va être bien dans sa cage aussi, c'est frais. Mais euh, c'est ça, grosso modo, salut, salut. Puis, euh, on s'en va en ville. J'ai pas mes choses à vous montrer, là. Je vais juste payer ça. Je cherche mes sushis. J'essaie de faire ça le plus rapido presto possible pour venir à l'air conditionné après. Et je pense aussi que j'ai un colis à la malle. Je vais aller chercher ça. Je suis comme en essai, genre, de lèvres pour le mariage. Je vous ai dit ça là, dans euh, mon dernier vlog, là, mon beau gloss là, de mode. Je l'adore. Mais là, j'ai comme acheté son trio. Ça, je vais voir si j'aime ça. En crayon lèvres, j'ai jamais aimé ça, la gang. À part quand je mets du rouge à lèvres, rouge, 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 euh, comme pour mes spectacles de danse, là, quand je dansais avant, je mettais genre un crayon à lèvres autour parce que le rouge, ça comme... T'sais, si vous portez du rouge à lèvres, rouge, 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 vous comprenez que je veux dire, ça fait comme des petits filaments, on dirait que ça comme... C'est comme pas clean. Mais ouais, un crayon à lèvres, un rouge à lèvres, puis là j'ai mon gloss. Donc, euh, ça, ça sera peut-être mon petit combo pour le mariage. Peut-être que non non plus. On verra. Probablement le gloss, je l'aime vraiment. Puis ça me fait comme un petit peu euh, plus... Euh, un petit peu plus fancy. On dirait que mon clarins, mon clarins, c'est juste transparent. Lui, on dirait que ça me fait des beaux petits brillants. Je sais pas. On verra. J'ai aussi mon essai à faire, là. Puis euh, je sais pas comme si le gloss, ça va bien sortir avec les photos puis tout. Je vais faire ma recherche sur Pinterest. Pinterest est à la rescousse de bien des problèmes. Mais à quel point <rire> j'ai pas d'allu de vous parler de mes babines de mariage. Mais bon, c'est des choses qui se passent. Ce matin, j'ai parlé un petit peu avec, euh, avec euh, la personne euh, avec euh, qui on a réservé notre tente. 
ils ont eu des lumières, la gang. Je ne pense pas vous comprenez. J'ai eu des émotions. Là, je m'excuse. Ça se peut vous ne m'entendez pas. C'est un air conditionné. Mais il fait trop chaud pour dormir. Hein. Mais euh, ils ont eu des lumières, la gang. On va avoir plein de lumières, genre, dans la tente. Mais comme je ne pense pas vous comprenez. Ça va trop être beau. Genre, j'en vais la lampe ici. Puis, euh, j'ai parlé un petit peu avec euh, celui qui va chanter. Puis, euh, ouais. On va se reparler plus tard, là, dans le mois d'août. Mais c'est ça, on dirait, hein, comme à chaque jour, il y a comme des petites choses, on dirait, ça me fait comme un petit pincement, genre, dans le cœur. Puis comme, tout à l'heure, j'écoutais au bout, « Everlasting love, this will be... » C'est comme ma toune, genre, de prédilection quand je fais des choses de mariage, et genre, ça me met hors de moi-même, tellement ça me rend heureuse. Donc, euh, là-dessus, sur ces sages parois, je m'en vais en ville, et on se parle plus tard. Bonjour, on se retrouve... Ouh! Hello, Post Malone. On se retrouve euh, encore une fois. Je suis désolée si vous entendez la continuer. Mais, we gotta do. We gotta do with it. Fait 45 dans l'auto. Super. Euh, je suis très contente parce qu'il y avait une belle assiette. Genre, pas trop gros, pas trop. Juste parfait. Euh, Puis, j'avais vraiment faim. Justement, pour des petits ozumaki au euh, cocombe. So fresh. Puis euh, là, j'ai genre euh, au saumon. Avec comme du petit. Euh, comment dire. Où j'ai mis ma petite maillot ah, ici. Comment dire, du petit croustillant dedans, là. La petite panko. J'adore. Donc, je sais pas si euh, je me troste. Puis je mets de la sauce soya. Ou qu'on a peur de faire un mess. Qu'est-ce que vous pensez? <rire> on va se faire un petit segment euh, mukbang. Donc, désolé à tous ceux qui euh, n'aiment pas les bruits de bouche. Mais, euh, ouais, donc on a vraiment... Euh, on a eu une belle petite soirée, hein? C'était comme cute. Il y avait des belles décorations. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, le souper, je ne savais pas vraiment. J'avais comme entendu entre les branches que ça allait être comme un 5 services, c'était pas ça. C'était super bon. Mais... Euh, hum. Parfait. C'est trop ce que je voulais. Hum, hum, hum. J'avais vraiment besoin de quelque chose de frais. Puis, euh, ouais, donc c'était vraiment cute. C'est un chef de Nouvelle-Écosse. J'avais dit Moncton dans mon dernier vlog. Mais c'est Nouvelle-Écosse. Puis, euh, je sais qu'il fait toutes sortes de choses. Je sais pas s'il si cuisine juste qu'à jeun, mais je pense pas. Mais ça, sur sa page, j'avais vu toutes sortes d'affaires. Euh, ben, vous avez vu, là, dans mon dernier vlog, mais c'était comme une petite salade en entrée. Puis, il y avait comme un beau petit pot, genre, qu'on pouvait ramener à la maison. Ça, c'était la vinaigrette. Sauf comme un pot, c'était bien trop pour une salade. Sauf j'ai gardé euh, des vinaigrettes. On va se faire des bonnes salades cet été avec ça est vraiment bonne, genre c'est comme une vinaigrette qui fait. Euh, c'est comme au bleuet, là, trop fresh. Bonne euh, salade, genre comme aux épinards, là, avec des, des fraises, des pacanes, là. Mm, ça va être bon avec. Sinon, pour souper, le pulled pork était vraiment bon. J'ai aimé le riz. Il euh, y avait une bonne salade de patates, euh, cornbread. Euh, puis pour le dessert, c'était comme un. Euh, comme un pain perdu, comme un... J'ai l'air comme un pudding chômeur un peu. Mais euh, c'est un petit peu trop fort comme de d'alcool. <rire> c'est vraiment l'affaire la, que j'ai comme un petit peu moins aimé dans la soirée. Mais euh, le caramel dans le dessert était malade. C'est juste, c'est comme si genre, je prenais une chute de rhum. That was intense. Mais, belle soirée, la musique était bonne. Puis euh, c'est ça, donc en soir, c'est Martin Deschamps. Mais euh, nous autres, on va pas là. On, va, on a juste été hier pour... Euh, le souper. Puis demain, c'est comme un autre groupe. Là, je ne sais pas c'est qui. Mais ouais, un beau petit festival dans notre région. Hum, mmh, je capote. Je capote. C'est euh, tellement frais des sushis, genre je pourrais manger ça à tous les jours de ma vie. Donc dans le fond, je ne vais pas jaser plus que ça. Je voulais juste faire un petit résumé sur ma soirée euh, du dernier vlog que vous avez vu. Parce que je vous avais comme pas vraiment fait de résumé. Mais les décorations, puis tout, c'était beau. Là. Il y avait du monde qui savait vraiment comme 
déguisé en mardi gras. C'était vraiment cute. Mais ouais, donc euh, là-dessus, je vous laisse. Je vais aller manger mes petits sushis. Puis après, je vais aller chercher euh, des limonades à ma mamie et mon bébé parce qu'ils doivent avoir vraiment chaud. Je vais faire une bonne petite femme puis une bonne petite fille. Hello, hello! Hey, on voit qui mon amour? On va moi le show. Mais vraiment reconnaissant d'avoir de la continuer. Donc, euh, j'avais ça dans l'auto, j'ai oublié de le rentrer hier. Euh, j'avais été chercher des rêves, puis euh, j'avais commandé du queso blanco. Donc, le nouveau queso des piqûres. Vous euh, savez peut-être mon amour pour euh, le queso original. Donc, là. On n'avait pas le choix d'en acheter. Sinon, une bonne, une bonne vieille enveloppe à la poste. Et euh, j'ai reçu mon colis du Sephora. Donc, je vais juste vous montrer. Mais dans le fond, c'est ça. C'est le trio euh, iconic trio de Madame Maud Poulain. Mademoiselle. Mademoiselle Maud Poulain. Mais c'est ça. Donc, j'ai le Maybelline 003 Moon. Ensuite, elle utilise le crayon contour des lèvres euh, de Pillow Talk de um, Charlotte Tilbury. Donc, Pillow Talk comme ça. Mm. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Puis, j'ai le euh, rouge à lèvres MAC dans le Teddy Velvet. Ooh. Donc, euh, voilà. Dans mes jeunes années, genre au début de l'Uni, là. Mes jeunes années, comme ça, fait mini, là. Genre 8 ans passés. J'aimais bien ça, les Mac. Oh, mais là, c'est comme une fun texture. Avant, moi, j'avais comme une passe, là. Je prenais tout le temps comme genre, comme les mâts, là. Comme les. les tu sais, qu'il n'y avait pas de. Pas de shiny, pas rien, là. Mais ça, ça venait sec, sec sur les lèvres. Mais là, ça, c'est comme une belle texture. Je vais en mettre quand même, là. Même si je suis pas maquillée, pas rien, là. Ah, oh, comme il est vraiment le fun, genre, sur les lèvres. Euh, regarde, euh, côté. Moi, j'ai zéro maquillage, ça a super foncé. Mais quand je vais être euh, maquillée et tout ça, je pense vraiment que ça va être beau. Oh, je me comme pas bien contourner le petit cœur en haut, mais regarde. J'ai essayé de faire ça euh, <rire> avec la caméra de côté. Qu'est-ce que ça regarde? Moi, j'ai comme pas fini mon cœur. Mais bon, pas grave. Puis, euh, j'ai le petit crayon pour vraiment le contourner et tout. Mais pour vrai, juste comme ça, vraiment une belle petite couleur. C'est comme un nude, genre, un peu foncé, là. Je pourrais un petit essayer de faire de la lue, hein. Ouais, c'est un petit peu mieux. Mmh. Mais ouais, c'est sûr que là, j'ai de la blanche, blanche, blanche. Et tout! C'est mon H sur la gang. <rire> Mais ouais, c'était impossible que j'allais mettre une goutte de maquillage dans mon visage aujourd'hui. J'avais oh, bien trop chaud. Je pense que vous avez compris ma mood de la journée. Là. On va changer de tune. Mais sinon, c'est ça. Je suis allée nous ramasser, euh, nous chercher un petit euh, quencher. J'aime vraiment le fini, genre ça glisse. Comme on dirait, j'ai rien sur les lèvres. Sinon, c'est ça, hier, on a eu comme un petit kit comme ça, c'est cute. Euh... Oh, je vais essayer de les verres là, je vais les laver. On a eu comme des verres. Quand on achetait comme une drink, on pouvait avoir comme ça, un beau vase bleu de laver. Mais on avait déjà un verre qui nous attendait à la table. Donc, euh, un petit verre euh, avec le logo genre officiel, blues la B, blues la B. À l'intérieur, on a comme un... Comment dire? Ben, j'ai le nom en anglais, un coaster, un, un coup un, pour mettre les verres, là. Un... <rire> Mon dieu, je tombe bien. Hein? Des petits... Euh... En tout cas, vous comprenez, là? Donc, euh, ça, puis euh, des petits bonbons. Sinon, euh, ouais, j'ai rapporté la trempette, euh, pas la trempette, la petite vinaigrette. Elle est vraiment, vraiment bonne. Puis genre, il y avait quand même un beau petit dessin. On dirait qu'ils ont fait ça comme... Juste pour la soirée, ça, je trouvais ça cute. Euh, bleuet sauvage et érable. Donc, j'en ai deux pots pas ouverts. Hein. Ça va nous faire des bonnes sites. 
salade. Donc sur ce, tchou, tchou, les allergies aussi, hein, cette année, est-ce qu'on peut s'en parler? Euh, Claritin, sponsor me please. Je vais diviser la vaisselle, hein, le remplir, faire un lavage, plier un lavage. Donc, pas mal ma routine de tous les jours. Puis des fois, je dis à Francis, je suis comme, comment on fait pour faire autant de vaisselle, autant de lavage? Genre, on est deux. Genre, peux-vous imaginer, j'ai des familles de comme six? Impossible. Donc, euh, sur ça, on se parle plus tard. J'ai commencé ma vaisselle, puis j'ai eu le pop-up de mon mot qui cherchait souvent. Bravo, Mion. Bravo. Donc, euh, à plus tard. Hello, hello! J'espère que vous allez bien! Je vais juste vous montrer mon goodie bag. Je m'en vais bientôt. Je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dans mon sac de piscine. Parce que oui, je passe la journée dans la piscine. C'est la fête euh, au bébé à Anna. Donc, euh, on fait une petite journée piscine chez sa soeur. Donc, euh, premièrement, je vais mettre ça dans mon petit sac de Monday que j'ai acheté chez les cousines. Ensuite, je vais apporter mon bucket hat si jamais je vais avoir un crâne au mariage. Après, j'apporte aussi ma petite, euh, ma petite poudre là. Jusqu'à ça, la gang, tout va bien. Regardez mon fond de tête, comment il est beau. Il est tout beige. J'adore. Ensuite, euh, je vais apporter cette crème solaire là, genre en spray. Ok. Ok. <rire> Après, euh, je vais apporter celle-là, la petite brillante, comme ça, je l'adore, je vais la mettre ici. I'm gonna shine, shine bright. Euh, après, j'ai ma la roche posée pour mon visage, puis j'ai la roche posée euh, teintée, si jamais je veux teinter le visage. Ensuite, un petit chou, une petite pince de fleurs, et ma belle bouteille d'eau de Obsession Cup. Hmm. Et ensuite, j'ai un autre sac. Oh, il faut que j'apporte une euh, serviette. Ça, c'est mon petit maillot. Mon maillot de la vie en rose. Puis, j'ai mis genre comme une... Euh... Oh, bonjour! Une jupe. <rire> j'ai mis une jupe noire. Ça, ça me fait comme si euh... j'ai un petit outfit. Mais ouais, ça vient euh, de la vie en rose. Puis, je l'aime tellement. Il est vieux de genre un bout, là. Il est vieux de peut-être 2-3 euh, ans pour sûr. Parce que je l'ai acheté quand j'étais encore à l'Uni. 8 ans, 3 ans. Ouais, à peu près. Et regardez la gang, j'ai un tatou. Saviez-vous ça? Je pense pas. Je vous ai déjà parlé de ça. Des fois, j'oublie que j'ai un tatou. J'ai fait ça genre... Euh, j'étais comme en 12e année, là. Et ici, au Nouveau-Brunswick, on va à l'école jusqu'en 12e. On n'a pas comme des secondaires, tout ça. 12e année. Puis, euh, j'ai-tu fait ça en 11 ou en 12? En tout cas, là, des petits oiseaux, le typical. Oh, 
je quitte mon nid familial, je m'envole. Mourable. Mais il est encore vraiment beau, là, mais j'ai un tatou la gang, j'ai peut-être pas l'air d'une tatou girl, hein, mais j'ai des bouts d'oiseaux. Et euh, c'est d'ailleurs, euh, quand j'ai fait un tatou, j'étais comme, mmm, moi j'aimerais savoir un chum avec des tatous. Puis là, mon B, genre, c'est comme la description idéale de comme mon homme idéal. Je voulais avoir un gars avec des tatous, je voulais avoir un nounours, c'est comme un gars avec la, comme, des petites poignées d'amour. Donc, un, un nounours, comme un calinours, genre, avec une barbe. Mon bébé est ça, genre. Donc, euh, la grosse amour. <rire> je sais pas quoi je vous dis. J'ai zéro sens. Mais ouais, des fois, je vous jure, j'oublie j'ai un tatou, puis genre, je capote. Comme, je me tourne dans le miroir, exemple, dans la... Dans, dans la salle de bain, là. Puis genre, je pense que c'est comme une grosse araignée, comme en arrière de moi, je suis comme, oh non, mais t'as un tatou. Donc, euh, ouais. Sinon, euh, là, il est 10h et 10h. Oh, Gaëtte. Wouhou! Je viens de mettre une story euh, justement de mes choses de piscine. Oh my god, ça va trop être le fun. Je suis tellement excitée. Puis, euh, c'est ça, mon habit de bain, il est vieux parce que je me baigne pas souvent. Donc, euh, je l'aime beaucoup. Ça, je m'en ajoute pas vraiment. À part, bon, je me baigne une fois par été, deux fois par été, on dirait. Je me baigne genre. Euh, une fois par été, où est-ce que je m'en vais? Donc, euh, allô ma belle gaga, c'est quoi ça? Donc, euh, je me baigne là une fois, puis je me baigne euh, genre une fois ou deux des fois chez ma cousine, genre avec ma petite nièce. Mais euh, c'est ça. Tu j'ai pas vraiment euh, de piscine à mon entourage. Donc, euh, c'est pas mal ça. Bien excitée. Sinon, je vais aller à la... au NB Liquor. J'aimerais avoir de la Corona sans alcool. Je vais conduire et tout, donc euh, ça me tente de prendre ça. Je vais aussi apporter comme un petit vin pétillant là, pour euh, au Canberge là, de Magnetic Hill. Je vais vous le montrer, il est super bon. Vous êtes du coin puis vous cherchez, c'est un pet nat, c'est comme un... Je sais pas vraiment c'est quoi un pet nat, c'est comme... Je sais pas vraiment c'est quoi la définition, là. Mais c'est comme un petit mousseux, euh, un petit vin pétillant, un petit... Euh, comme vous voulez, là. Puis euh, je l'aime vraiment. Euh, c'est de Magnetic Hill, donc euh, de Moynton. Puis il goûte comme les canneberges. Vraiment non. Puis euh, je vais l'apporter juste pour partager avec tout le monde. Mais sinon, euh, je vais aller me charger de la Corona sans alcool. Je vais apporter des atypiques en tout cas. Mais on dirait, euh, depuis que je l'ai goûté, là, on dirait comme une belle journée chaude comme ça. Aujourd'hui, ce serait comme le fun. Sinon, je vais me remplir ça d'eau et des glaces parce qu'il va faire... Euh, où est-ce qu'on s'en va? C'est comme vraiment dans le bois, là. Donc, euh, c'est comme loin, un petit peu loin d'ici. Puis, euh, exemple, ici, il fait 25. Où est-ce que je m'en vais? Genre, il en fait 40. Comme c'est vraiment... Comme ici, c'est chaud. Là-bas, c'est extra chaud. C'est vraiment... On est direct dans le bois. Ah ouais? Donc, euh, sur ce, euh, je vous souhaite une belle journée. <rire> je vous parle comme si je vous dis adieu. Puis comme si... Euh, tu sais, on va se parler dans 30 secondes, là, tu sais... Je sais pas euh, qu'est-ce que je vais vlogger. Je pense pas vraiment que je vais euh, vlogger plus tout, mais peut-être un peu, là. On fait un bon dîner pizza. Genre pizza four à bois, là. Ça va être nul. Donc, je vais peut-être filmer des petits bouts, mais genre... Euh, rien de trop, trop intense. Puis, euh, on se parlera euh, plus tard. Hein? Mais, dans le fond, c'est ça. Hein? Petit maillot. Hein? Fait chaud, fait beau. Sortez vos maillots. Puis, euh, garde. J'ai encore vu des affaires sur Insta ce matin, là. Sortez vos maillots. Peu importe what you're looking like. OK? Donc, euh, on a chaud. Tout le monde a chaud. Donc, ah ouais, sortez dans l'eau. Sur ce, everybody's beautiful. Et on se parle plus tard. He's a bar. He's a bar is amazing. He's a trouvant. Wow, that guy. Leg.
What a good, what a good day to be alive, living our best life. Quoi, <laughs> Look at that. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Et, um, on se retrouve le lendemain, comme vous pouvez voir. Nouvelle petite robe bleue. On dirait que je suis comme dans le blue mood euh, cette semaine. Je sais pas, je porte jamais de bleu, mais je trouve ça mignon. On dirait que mes cheveux sont comme curly. J'ai de l'air à Blair dans Gossip Girl. Call me Blair. Mais sinon, euh, j'ai comme un gros mal de tête aujourd'hui. Je sais pas, je voulais vous en faire part. Donc si j'ai de l'air comme d'être dans une autre planète, c'est juste pour ça. Et euh, ça me tente pas là, de prendre des tulénoles juste pour ça. Donc j'essaie de contrer mon mal de tête. Je sais pas si c'est juste en cause que j'ai pas mis mes lunettes ou je sais pas trop. Là. Mais euh, peut-être un petit creux, mais en même temps j'ai dit j'ai dîné là. Je sais pas. Euh, il est 4h20, on s'en va bientôt chez euh, les parents Francis pour euh, la fête euh, à sa mémère. Donc petite mémère. Euh, on va avoir 90 ans. Trop cute. Donc on va fêter ça avec toute sa famille. Puis euh, sinon, sinon, mais c'est ça, je suis allée, euh, je viens juste d'arriver chez ma marraine avec ma maman. On a été chercher un bon match à bleu au Fuel Bar. Sinon, euh, ma marraine aussi a pris une monade, ils viennent de commencer ça, ils sont super bonnes. J'ai hâte de m'en prendre une, mais euh, mes parents sont allés à Camelton. Je prendre une petite drive, puis j'ai eu des petits goodies. Oh non, ma caméra va me manquer. Are you kidding me? Je vais vous montrer mes goodies plus tard, mais je vais aller chercher ma caméra. Je sais pas comment vous dire, mais c'est parce qu'il y a genre euh, comme une alerte de possible comme tornade. Donc là, c'est comme noir, noir, noir. Et genre, est-ce qu'il faut vraiment avoir une tornade? Je vais vous mettre genre une photo. Ça a vraiment l'air avec nous dans Stranger Things à un an de chez nous. Comme à un an de chez nous, comme plus... Ben, tantôt là, quand on se perd, on a vu ça sur Facebook. Il y avait genre comme des éclairs, là, en tout cas, vous voyez, là, tout de suite, je vais vous l'avoir mis. Et c'est un peu capotant. Donc, euh, au moment où est-ce que vous voyez ça, on souhaite qu'il n'y a pas eu euh, trop de dommages, là, dans les villes avoisinantes. Mais c'est comme, genre, c'est peu rare. C'est comme... En fait, je comprends pas où est-ce que le monde s'en va. Il y a comme tellement d'affaires qui arrivent. C'est pas normal qu'il fait 45, là. Bon. Sur ça, on a trop eu une belle soirée. Et, euh, chez les parents Francis pour la, la, la fête à sa mémé. C'était trop cute. Mais euh, dans le fond, avant que euh, on se quitte tantôt, avant que je manque de batterie, je vous disais que mes parents m'ont pris des petits goodies dans leur roadie aujourd'hui. Puis, euh, hier, je disais que je me cherchais de la couronne sans alcool. J'ai fait toutes les NB liquors de la région, puis genre, il n'y en avait pas. C'est comme en rupture de stock tellement c'est populaire. Puis là, il y en avait dans la région où est-ce qu'ils euh, sont allés. Donc, euh, ils m'ont pogné deux paquets de Corona sans alcool. Je capote. 
Puis euh, moi, je vous l'ai déjà dit souvent, là, moi j'adore les alternatives sans alcool. Parce que si je suis juste ici le soir avec mon bébé, comme moi j'aime plus boire une sans alcool que, tu sais, euh, avoir les drinks. Là. Mais puis tu sais, je, je conduis souvent quand je vais comme avec des amis ou peu importe. Tu sais, moi, j'adore les sans alcool. Puis la Corona, là, c'est fou, fou, fou de comment les bonnes. Et hier, j'ai essayé la. C'est-tu la Budweiser? Ou la Bud Light. Je pense que c'était la Budweiser, puis elle goûte vraiment pas la Budweiser. Donc, euh, je sais pas. Gros coup de cœur pour celle-là. Puis sinon, mon père m'a demandé, il disait, oh, y a-tu quelque chose que t'aimerais? J'étais comme, ça prend moi. Donc, il m'a pogné une. Euh, il a pris comme deux cases, puis on les, les a divisés, là, en deux. Donc, euh, il m'a pris. J'étais vraiment contente parce que je la vois souvent, comme dans les vlogs, puis je la vois souvent sur Instagram. C'est une bière qu'on ne peut pas avoir ici. Donc, euh, il m'a pris euh, une coupe de canette de la Unibrou comme ça. Puis, j'avais vu des bons commentaires. Donc, je suis bien contente. Euh, J'ai hâte de goûter celle-là au point. Il y en a au framboise. Il y en a comme toutes sortes de ça. Donc, bien contente de ça. Puis, euh, ça, j'ai déjà vu les canettes, mais euh, je ne les ai jamais goûtées. Puis, je trouve que ça ressemble à la canette genre du comme Trolley ou comme du Busy. Ça doit être comme un seltzer comme ça, là. Donc, je pense que c'est Neutral ou quelque chose comme ça, là. On dirait Neutral, il manque comme un E. Mais c'est N-U-T-R-L. En tout cas, Neutral. Puis, il y en a aux ananas, aux framboises. Donc, j'imagine que c'est comme un genre de petit white, là, là. Mais bon, quand il fait chaud, là. Mais euh, c'est pas mal ça. Et là, je suis en train de boire une bonne petite vieille slush poppy. On avait tellement chaud, puis c'était humide au chalet. Puis là, on est arrivé. Francis me regarde et dit Tu mangerais ça, Mr. Freeze On va aller écouter un film. Et il dit Tu mangerais ça, Mr. Freeze dans le film J'étais comme Non, je boirais une slush. Il était comme Ok, je vais aller chercher une slush. Donc j'ai pris la rouge et la orange. Mais. Si vous avez déjà eu la chance dans votre vie de boire de la slush Kool-Aid, c'est la meilleure du monde. Et la meilleure du monde, c'était elle aux bananes. Genre, je capote comment je l'aime. Donc, euh, c'est ça. Puis, je pense, euh, la gang, qu'on va conclure là-dessus. On va conclure mon petit vlog. Mon beau petit vlog de la fin de semaine. Oh, mais avant, je pourrais vous dire. Parce qu'il y a justement des gros sales. Ça pourrait... Puis, vous allez probablement le voir... Demain, ce vlog-ci, so vous aurez peut-être le temps d'aller voir, mais la gang, je vous ai pas dit, euh, dans mes derniers vlogs, c'est que j'attendais d'avoir ma première commande, mais euh, ça va arriver genre, probablement la semaine prochaine, mais je vais vous dire, vu qu'il y a des gros rabais, euh, je vous avais dit que j'allais passer, genre, comme euh, j'avais un zoom, genre, comme une entrevue pour devenir euh, ambassadrice d'une compagnie, puis c'est une compagnie de genre de boss girl, puis comme de girl boss, même chose, boss girl, girl boss, hein, ok? Allô, la traduction. Puis, euh, en tout cas, c'est comme quelque chose pour me sortir de ma zone de confort. Je vous avais dit ça dans les derniers vlogs. Euh, si jamais vous avez manqué le bateau, mais ça, je suis en train de dire que j'avais un zoom. Eh ben j'avais eu comme une coupe d'étapes. Puis, on était en, euh, en haut de 200 personnes. Après, là, on passait des entrevues à environ 45 personnes. Puis là, on est une vingtaine, je dirais. Puis, euh, je suis la seule au NB. Ben, de ce que je pense, là, j'ai regardé vite fait le, les profils des autres filles. Mais ouais, donc je pense que je suis la seule au NB, ça c'est comme quand même, comme vraiment nice. Mais euh, la gang, je suis votre nouvelle Girl Crush. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'entreprise Girl Crush, justement. Donc je fais partie de la Girl Crush Gang. Puis on dirait que c'est vraiment, hein, c'est excitant comme... On dirait, je sais pas, je sais pas où ça va me, me mener, je sais pas euh, qu'est-ce que ça va faire, mais c'est ça. C'est pour une période de 6 mois. Donc, euh, pour les six prochains mois, je vais euh, vous parler si jamais il euh, y a euh, des nouveaux produits. J'ai un code promo aussi pour vous. Et, euh, moi, dans le fond, je me suis un petit peu plus inscrite pour, euh, ben, pour voir ce que ça allait me donner. Puis, j'allais rencontrer genre, du nouveau monde. Puis, juste de travailler. Genre, je sais pas si je vais travailler un peu avec Cindy puis avec Lucie. Je sais pas si eux vont nous parler. Ben, moi, je, fais, euh, je travaille genre... Comme euh, je parle à comme, euh, elle qui s'occupe du marketing, donc je ne sais pas si je vais avoir la chance de les parler, mais euh, ça nous disait aussi qu'on allait avoir genre comme des, euh, des rencontres, on va parler un petit peu des réseaux, ça j'étais comme, ah, oh, tu sais, comme pourquoi pas. Mais euh, ouais, donc euh, c'est ça, si jamais vous ne connaissez pas euh, la compagnie Girl Crush, euh, c'est une compagnie du Québec, c'est euh, de, par euh, deux filles que j'adore, que ça fait longtemps que je suis, donc euh, Lucie Réan, puis Cindy Cournoyer. Si vous êtes moindrement sur les réseaux, c'est certain que vous connaissez cette compagnie-là. 
Euh, moi, je suis Lucie, puis euh, Cindy, ça fait des années, puis genre, ils ont commencé cette entreprise-là, là, comme... Pas c'est une joke, là, mais tu sais, ils avaient été dans un voyage, on dirait, je me rappelle, là, c'est longtemps, puis ça avait fait, genre, un dessin, là, avec une côte, là, qu'ils trouvaient, une... qu trouvaient comme drôle, puis tout. Puis là, cette idée-là est partie, puis là, ils ont fait des matching sets, puis comme... C'est tellement comme une belle entreprise, je trouve, ils ont des belles valeurs, puis moi, c'est impossible que comme... Bonjour, mon bébé. Hello. Je suis en train de dire que j'avais... que j'étais... T'as eu la place là, pour Girl Crush, le linge? Mmh. Si j'avais pas dit encore. C'est grâce à moi. <rire> grâce à mon gérant. I work my own way. Oui. Hein? I'm a girl. I'm a grown up. Vraiment excitant. Belle entreprise. Puis c'est comme je vous avais dit, là, moi je m'aurais pas. En... Je m'aurais pas genre, associé avec euh, n'importe quelle entreprise. Là. Il fallait vraiment que c'est une entreprise comme qui avait les mêmes valeurs que moi. Puis ils sont vraiment comme inclusifs. Puis... Qu'est-ce que les valeurs? Mais tu sais, ils ont pas juste du small, là. Ouais. C'est une belle compagnie, ils sont, ils prennent la diversité. Tu vois sur le site, c'est tellement beau, tu sais, il y a tout ça. Moi, je suis pourtant du small quand je veux qu'on voit mes muscles. Ah ouais, c'est ça. Ouais. On adore, on adore les small, 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 small. Hein? C'est une franchise vraiment forte, tu peux les voir. <rire> J'adore. Moi, j'aime ça, c'est gros bras. Je finis dans pas long, puis après, on pourrait écouter le film. Mais là, je vous ai comme pitché ça sur la fly, mais en temps et lieu, je vais vous expliquer tout ça. Mais dans le fond, c'est ça, Girl Crush est vraiment une compagnie, si vous connaissez pas, là, ça le dit. Girl Crush, Girl Power, moi c'est vraiment comme ça que je les, euh, je les vois. Puis euh, juste de, de les voir aller, puis de qu'est-ce qu'ils ont fait, puis là c'est rendu genre une entreprise comme Big Big Big. Puis euh, ils ont tout le temps des nouveaux produits, t'sais, ils sont vraiment connus pour le matching set, puis comme justement quand tu vas sur leur site là, tellement beau, tu sais, il y a des personnes de toutes les cultures, il euh, y a toutes sortes de, de corps, tout le monde est beau, tout le monde est belle, tu sais, comme, euh, c'est beaucoup de linge pour les filles, là, girl crush, ben, je dis filles, euh, peu importe le genre que tu, que tu te, que tu te définis, là, mais c'est ça le dit, là, un peu, là, girl crush, mais ils ont aussi des, euh, des vêtements euh, unisex, là, c'est un peu pour tout, pour tous, je devrais dire, mais c'est ça, c'est vraiment beau, c'est vraiment nice, j'ai hâte de voir, puis euh, c'est ça, j'ai hâte d'ouvrir ma première commande avec vous. Et euh, ouais, donc on s'en parlera plus en temps et lieu, mais quand même bien excité Mais ouais, j'ai un petit code pour vous, justement, puis c'est Mylène C10. Puis euh, pour 10%, bien évidemment, ça sera dans la barre info. Mais euh, en ce moment, que vous allez voir ça, si vous l'écoutez, en ce lundi, là, parce que là, j'ai essayé de le mettre lundi. Et ils ont fait une grosse vente euh, warehouse sale, comme dans leur entrepôt en fin de semaine. Puis euh, tout était euh, à probablement pas mal, à 70%, genre de, on va dire, de 30 à, 5, à 70, on va dire. Puis là, ben, ils ont fait ces sales-là sur le site. Donc, c'est pas tous les produits. Moi, ceux que j'ai choisi, euh, c'est ça, ça va pas à 70%. Mais euh, comme les, leur plus vieille collection, un peu. Donc, si jamais il y a des morceaux que ça fait longtemps que vous étiez en train de yeuter, vous pourrez peut-être aller voir. Il y a des grosses selles en ce moment. Puis, en plus, avec mon 10%, peut-être que ça pourrait vous aider là-dedans. C'est certain que les vieux, genre, modèles, ils n'ont pas toutes les 16 et tout. Mais, ouais, ils vont jusqu'à 3X. Donc, c'est vraiment beau, je trouve. Peut-être un jour, ils vont aller plus grand aussi. Tu sais, c'est comme du beau linge. C'est comme du beau linge. Comme, tu sais, tu te sens comme belle. Tu sais, je sais pas. Je trouve ces compagnies-là, surtout au Québec, il y en a beaucoup, là, tu sais. Moi, j'adore, tu sais, euh, avoir comme du linge comme à la mode, là, comme on va dire, tu sais, suivre les nouvelles tendances. Mais souvent, les entreprises québécoises, canadiennes ou peu importe, tu sais, ça arrête à X-Large. Comme, c'est malaisant, mais comme moi, c'est un non, là. Comme l'autre jour, j'ai eu un message pour du linge de sport. Oh, on aime full ton contenu, non, non, non. Je vais sur le site. Compagnie québécoise, ça va jusqu'à large. Non, merci, là, ça fonctionnera pas, là. Comme moi, c'est un no dif... comme définitif, là. Donc, euh, c'était vraiment important, moi, quand j'avais parlé à la personne du marketing. Puis on jasait, puis tout ça, puis elle dit non, nous autres, c'est vraiment comme une belle valeur. Donc, c'est pour ça que ça me gêne zéro de vous en parler aujourd'hui, puis je suis fière de dire que je suis une nouvelle ambassadrice Girl Crush. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va euh, nous mener. On va vivre ça ensemble, mais euh, c'est ça. Si vous utilisez euh, Mylène 10, mais dans le fond, c'est ça. Moi, ça me donne rien. Moi, c'est juste je suis une messagère. Hein. Et euh, dans le fond, c'est ça. Ça vous aide, vous, à sauver des petits sous. Mais ouais, donc euh, je vous laisserai les nouvelles. J'ai une rencontre demain avec genre la moitié du groupe. Puis on va peut-être apprendre à se connaître. Je sais pas, là. On va avoir une rencontre genre comme pour les 12 and 
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Des petites choses comme ça. Donc là, Molly, au bout de sa vie, elle doit voir un chien. Molly! Molly! Elle doit être en train de voir un chien, donc. Sur ces sages paroles, euh, bien excitant. On de, ça, on de voir qu ce qu'on va faire avec ça. Puis, euh, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Moi, j'ai adoré ma journée hier. C'est tellement le fun. Je suis tellement contente d'avoir des belles amis d'amour qui m'a permis, genre, de comme, aller là, tu sais. Où est-ce que j'étais? C'était genre la famille du chum à mon ami. Puis, comme, on les voit tellement souvent que, comme, <rire> c'est les grands-parents à mon, à mon ami, tu sais, ça, je les appelle euh, par le nom de. Tu sais, eux autres, ils disent euh, Mimi, exemple. Ben, tu sais, moi, je l'appelle Allô, tu sais, Mimi. Tu sais, bon, on se parle, puis on jase. Puis, tu sais, je suis reconnaissante de faire partie, genre, un peu euh, de la petite famille, là, tu sais, d'une façon. Donc, c'est vraiment plaisant à chaque fois qu'on est là. On est tout le temps bien accueilli. Donc, c'est vraiment une belle petite fin de semaine d'été, une belle fin de semaine euh, d'amour, là. Un petit moment euh, de bonheur, je devrais dire. Mais, c'est ça. Donc, euh, là-dessus, je m'en vais euh, terminer un film avec mon homme. Et on se reparle euh, à un moment donné euh, cette semaine. Donc, euh, moi, je vous dis bye!